हाँ जी दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते होप सो सारे जने वी हो गए तो अज की कहानी है बिल्कुल सची एक इंडिया के सब तो खतरनाक सीरीयल किलर कह सकते हैं जिन्होंने आप कहानी है मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा ना खिंचा इन जो फैक्ट्स है उ दसा तो चलो फिर कहानी शुरू करते हैं गल दो हज़ार एक की अपने इलाहाबाद शहर च एक अखबार निकलता डेली न्यूज़ पेपर दैनिक अखबार हों चीफ रिपोर्टर होंगे है धरेंद्र सिंह आज अखबार का नाम हों चीफ रिपोर्टर होंगे धरेंद्र सिंह तो सतारा दिसंबर में कायदे के नाल अपना काम खत्म करके उन्होंने अपने घर पहुँच जाना चाहिए बट वो घर पहुँचते नहीं तो परिवार फिक्र करता है भी अजे तक घर नहीं आए रात को उक करते है थोड़ा बहुत फोन करते हैं फिर सोचते हैं कि चलो रिपोर्टर ने तो कोई काम पै गया होना कोई न्यूज़ इदा दी आ गई होनी है तो उन्होंने जाना पै गया होना यही गल निकल जाती है रात सवेरे फिर नहीं आते घर दे फिक्र करते उन्होंने कलीग्स में फोन करते हैं बॉसिज में फोन करते हैं भी तुम किसी असाइनमेंट का तो नहीं भेजे हुआ इदा दी तो कहते नहीं इदा दई गल नहीं है असं किसी असाइनमेंट तो नहीं भेजे यही सब करते करते चौबी तो अड़ताली घंटे निकल जाते हैं फिर वह जाके अपना एफ आई आर करा देंगे गुमशुदगी की जिमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो जोड़े छोटे शहर होंगे है ना इन जे न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह अपने होंगे इन का दबदबा बहुत आंता है तो पुलिस से भी प्रैशर आंता है कि एक रिपोर्टर गायब ने तो उन्होंने लभो तो पुलिस अपने एक्सट्रा एफर्ट करके फिर लभना शुरू करती है जाँच पड़ताल शुरू करती है जो तो पुलिस छानबीन शुरू करती है तो उदों उन्होंने पता लगता है कि पिछले कुछ साल पंद्रह भी लोग गायब होए तो पिछले कुछ महीनों तो तीन चार लोग गायब होए पर वो बेचारे सारे आम लोग होंगे है कोई हाई प्रोफाइल नहीं होंगे तो उन्होंने केस फाइलों से रह जाते हैं कोई ज़्यादा छानबीन आती नहीं पर जो गल आती है एक चीफ एडिटर तो रिपोर्टर से तो फिर पुलिस पूरा जोर लाती है अपना फिर पुलिस हर एंगल तो उन्होंने जांच करनी शुरू कर दी है भी धरेंद्र सिंह बारे कोई उन्होंने थ्रैट तो नहीं कोई न्यूज़ इदा दी तो नहीं कर रहे थे या किसी दुश्मनी तो नहीं पर इदा का कोई एंगल नहीं निकलता करते करते पुलिस कहें भी चलो आप कॉल डिटेल्स देख रहे हैं जो कॉल डिटेल्स छानबीन करते हैं पूरी खंगाल है तो उदो पुलिस एक कॉल से शक हों लाश वाली दी हों के एक इलाहाबाद के कोल ही नैनी गाँव हों नैनी पिंड लास्ट कॉल उत्थे की होंगी है धरेंद्र सिंह ने तो उतों की भी लैंडलाइन फोन हों उतों की भी धरेंद्र सिंह कॉल आई होंगी है वापस वो बाद धरेंद्र सिंह का फोन हमेशा ही बंद हो जाता पुलिस के कन खड़े होंगे है पुलिस डिटेल कटाती है सारी पता कर दी है कि नंबर है तो पता लगता है ये नैनी पिंड एक अपने फूलन देवी है लेडी वह नंबर है उन्होंने नाम तो रजिस्टर है तो जो जाँच पड़ताल करते हैं जाते हैं उन्होंने को पता करते हैं तो जोड़े फूलन देवी होंगे है वो ग्राम पंचायत की मैंबर भी होंगे है जाँच पड़ताल करते हैं फूलन देवी पुछते हैं भी आ नंबर तो कॉल आई सीडे नंबर से तो वह कहती मैं तो कुछ पता नहीं फिर वो घर वाले पुछते हैं राम निरंजन नाम हों घर वाले का वो कहता हाँ मैं जानता से धरेंद्र सिंह मीडिया से तो मेरी घर वाली भी इलैक्शन भी लड़ती रही है ग्राम पंचायत की चोणा वगैरह तो कम पैदा रहा है उस दिन भी शायद उन्होंने ता ही फोन आया जी तो पुलिस में भी कुछ लभदा नहीं भी इदा का शक करने वाला भी गल ठीक लग रही है जी पुलिस वापस आ जाती है तो जो पुलिस वापस आती है उन्होंने कुछ नहीं लभता फिर पुलिस कहती है पुलिस में कुछ समझ ही नहीं आ रहा हूँ भी की करिए कितों कोई सबूत तो लभदा नहीं पाया करते करते पुलिस दोबारा तो छानबीन शुरू कर दी है पुलिस कहती सारी चीज़ों पर रिविजिट करते हैं आप एक अच्छे खासे आए होंगे है जोड़े इस केस के वो सारी चीज़ा जोड़े धरेंद्र के नाल ना सारे पुराने केस जोड़े बंदे गायब हुए होंगे उन्होंने कटते हैं सारे का केस जो तो केस कटते हैं तो पता लगता एक ना काली चरण श्रीवास्तव हों बंद गायब होया हूँ वह गार्ड की नौकरी करता है तो एक अपना अशोक एक मोहीन एक सॉरी एक अशोक एक संतोष ये दोनों ड्राइवर तो क्लीनर की जॉब करते हैं एक होंगे मोहीन तो मोहीन के बारे यह कहा जाता है भी यदि समोहन शक्ति बड़ी तेज होंगी बड़ा माहिर से ये समोहन शक्ति मतलब हिपनोटाइज करना किसी को वो बहुत माहिर से वो पर इन चार का भी कोई लिंक जुड़ता नहीं कोई तार जुड़ती नहीं भी जिद धरेंद्र भी कोई वो भी गायब तो कुछ पता लग सके तो पुलिस हाथ फिर नहीं कुछ आता पर एक चीज़ ये छानबीन च पता लगती है जो पुलिस सारा कुछ पता करती है लोगों को भी ये चारों जोड़े बंदे से बहुत जहीन दिमाग के सके बहुत तेज़ दिमाग के बंदे से अपने अपने काम च वैसे भी उदा भी सारा कुछ पता करते करते तो फिर पुलिस की करती है पुलिस जो पता करती है भी बहुत जहीन दिमाग के बंदे है जो फिर कहानी चलती रही है पुलिस के हाथ लगता नहीं कुछ पुलिस ना एक चीज एक चीज पुलिस में एक चीज़ जरूर अड़कती है कि लास्ट कॉल नैनी गाँव चे 
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੈਣੀ ਪਿੰਡ 'ਚ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਮ ਲੋਕੀ 8-9 ਵਜੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇ ਫੁੱਲਨ ਦੇ ਵੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਨ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਤੇ ਰਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੁੱਲਨ ਦੇਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਮ ਨੇ ਰੰਜਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਚ ਦਾਲ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀਬ ਜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਟੋਰੀ ਚ ਕੱਲਾ ਦਾਲ ਪੀਊਂਗਾ ਪੂਰੇ ਕੁੱਕਰ ਚ ਦਾਲ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਉਹ ਦਾਲ ਪੀਊਂਗਾ ਕਟੋਰੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਜੀਬ ਜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਣ ਪੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਣੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੈਣੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੰਸਾਨ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੇਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਾ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਲੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਨਾ ਅਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਰਾਜਾ ਕਲੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੇ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਅੱਧਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੂਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੂਰੇ ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੂਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਡਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ
ਉਹਦਾ ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਏ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਭ ਸਭ ਦਾ ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਧੜ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦਬ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਛਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਚ ਨਾ ਹਾਂ ਡਾਇਰੀ ਚ 14 ਪੰਨੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਜਾਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 14 ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ 2001 ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ 2012 ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਚ ਰਹਿਮ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਪ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇ